நேரத்தை நிர்ணயிக்கும் புதிய வரவுகள் எந்த நேரத்தில் வந்தாங்கன்னு பார்க்கணும் கலைஞர் ஜெயலலிதாங்கிற இரண்டு ஆளுமைகள் மறைந்த பிறகு அவர்கள் வந்ததுனால தான் அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாச்சு அவங்க யாருக்கும் ஸ்பாய்லராக இருப்பாங்களா இல்லை அவங்களே ஒரு ஆளாக உருவாப்பாங்களா அப்படின்றதுக்கான பதில்கள் எல்லாம் தேடுற தேர்தலாகவும் இது இருக்குது ஸ்டாலினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே இது புது தேர்தல் தான் தலைமை பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு ராகுலையும் சேர்த்தே நான் சொல்கிறேன் அவரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான பிறகு நடக்கிற முதல் பொது தேர்தல் இது அப்படி வருகிற போது அவர்களுடைய தலைமை பண்பை அவர்கள் முடிவெடுத்த விதத்தை அங்கீகரிக்கிறாங்களா அது சரியாக நடந்தான்னு பார்க்குறதுக்குமான ஒரு தேர்தல் தான் ஸ்டாலினுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இது மக்களவை தேர்தல் அப்படின்றதுனால தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே பிஜேபி எதிர்ப்பு உணர்வும் மோடி எதிர்ப்பு உணர்வும் இருக்கிற இந்த சூழலில் இந்த தேர்தல் வந்து அவர் திமுக தலைமை பொறுப்புக்கு வந்திருக்க நேரத்தில் நடக்கிறதுனால ராகுலை முன்னிலைப்படுத்திய ஒரு விஷயம் அவருக்கு பிரதான பலமாக இருந்திருக்கும் இருக்கும் இருக்கிறவங்க ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை ராகுல் இந்தியா முழுக்குன்னா ராகுல் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் அதே போல் சத்தீஸ்கர் பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி செய்கிற க கேர கர்நாடகா இது மாதிரி இடங்கள்லேயே ராகுல் பின்தங்கக்கூடிய நிலைமையும் பார்க்குறோம் அந்த மாநிலங்களில் இல்லாத அளவுக்கு ராகுல் ஆதரவலையும் நான் சொல்லலை பிஜேபி எதிர்ப்பலையும் மோடி எதிர்ப்பலையும் மிக பிரதானமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தல் நடக்கிற போது அந்த பலனை ராகுலை முன் நிறுத்தி ஸ்டாலின் அனுபவிக்கிறார் அது ஒன்று அது தான் அரசியலில் இதுதான் என்ன ஃபேக்டரை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறீங்கிறத நான் சொல்ல வந்த நான் அந்த தொகுதியினுடைய முடிவு வந்திருக்கு ரெண்டு தொகுதிகளுடைய முன்னணி நிலவரங்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றன ஒன்று மக்களவை தொகுதியை பொறுத்தவரையிலும் திருச்சி தொகுதியில் திருநாவுக்கரசர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் திருநாவுக்கரசர் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் திருப்போரூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இல்லை அது அதனால தான் நான் சொன்னேன் ராகுலை முன்னிலைப்படுத்தியதன் மூலமாக அந்த மக்களின் உணர்வுகள் திமுகவுக்கு பிரயோஜனமாக பலமாக அமைஞ்சாலும் அதில் ஆச்சரியம் இல்லை அந்த அந்த சூழலை அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார்ந்தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ராகுல் காந்திக்கான ஆதரவு சூழல் இப்போ வந்து ஸ்டாலினுக்கு பாசிட்டிவாக மாறி இருக்கு ரா மோடி எதிர்ப்புணர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ராகுலுக்கு ஆதரவான ஒரு தன்மையும் இருக்கு அது ஸ்டாலினுடைய தலைமைக்கு உதவிகரமாக இருக்குதுன்றது ஆச்சரியம் இல்லை அதில் அதுதான் பிரதான பங்களிப்பாக இருந்திருக்கும் சொல்கிறேன் நான் அப்படி பார்க்க முடியுமா அதை இல்லை அது அப்படி பார்க்க முடியும் மாதிரி நான் எனக்கு தெரியல ஏன்னா இங்கே உள்ள ஸ்டே ஸ்டே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு ரிசன்மெண்ட் இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக ரிசன்மெண்ட் இருக்குது அதனால் அது அது ரெண்டும் சே சே சேர்ந்து தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அது அது மட்டுமே இது பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல தமிழ்நாடு உண்மையில் கிடைச்ச ஒரு தகவல் அமேதி தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி பின்னடைகிறார் அவருடைய தபால் வாக்குகளில் இதுவரையிலும் அவங்க குடும்பத்தினர் அமேதி ரேபரேலியில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வந்த ஒரு அவங்க குடும்பத்தின் கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காங்கிரஸினுடைய பாரம்பரியமான தொகுதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அமேதி அந்த தொகுதியில் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக இப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டியிடுகிறது அங்கே ராகுல் காந்தி பின்னடைவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் அது மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி அவருக்கு எதிராக கடந்த தேர்தலையும் போட்டியிட்டார் இப்போது மீண்டும் களமிறங்கியிருக்கிறார் ஸ்மிருதி இரானி முன்னிலை பெறுகிறார் ராகுல் காந்தி இதை கணிச்சாரா என்னன்னு தெரியல இந்த பின்னடைவுன்றது தபால் வாக்குகள் இது அடுத்து வரக்கூடிய சுற்றுகளில் அது ரிவர்ஸ் ஆகுமானு சொல்ல முடியல ஆனால் இதில் கணித்தோ என்னவோ அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த தொகுதிக்கு மட்டுமல்லாமல் கேரளாவில் வயநாடு தொகுதியிலும் இரண்டாவது தொகுதி ஒன்றிலும் போட்டியிடுகிறார் அங்கு அவர் காங்கிரஸுக்கு பலமான ஒரு தொகுதி அப்படின்ற அடிப்படையில் தென்னிந்தியாவில் அவர் அந்த தொகுதியில் போட்டிடுறார் அந்த தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய ராகுல் காந்தி இரண்டு தொகுதிகளில் வயநாடு அமேதியின் போட்டியிடுற ரெண்டு தொகுதிகளில் அமேதி தொகுதியில் பின்னடைவை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரையிலும் தமிழ்நாட்டில் பனிரெண்டாவது தொகுதியினுடைய முடிவு முன்னிலை நிலவரம் கிடைக்க தொடங்கி இருக்கிறது சேலம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் எஸ் ஆர் பார்த்திபன் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் தபால் வாக்குகளில் அடுத்து வரக்கூடிய முடிவுகளை பார்க்கலாம் திரு பாபு நீங்கள் தொடரலாம் இந்த இந்த தேர்தலில் பொறுத்த வரைக்கும் தபால் வாக்குகள் அண்டு மின்னணு வாக்குகள் ஒரே டைத்தில் தான் கவுண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஏன் இப்போ தபால் வாக்குகள் மட்டும் முன்னாடி வந்துட்டு நமக்கு முதல் நிலவரங்கள் நமக்கு தபால் வாக்குகளுடைய முதல் நிலவரங்கள் இருக்கு நீலகிரி தொகுதியில் எட்டாயிரம் வாக்குகள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுடைய இருக்கே வந்துருச்சு எட்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்துக்கு ராஜா முன்னே முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் நீ தொடரலாம் அதுதான் அது வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து இந்த இந்த தடவை வந்து வந்து தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டும் ஸ்டே ஸ்டே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எதிராட்டம் இருந்தது வேவு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராட்டம் இருந்தது அதனால் அதனால்
இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஒரு தொகுதியுடைய முன்னணி நிலவரம் வந்திருக்கிறது அதில் திமுக முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வேட்பாளர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் கோவை தொகுதியில் பதிமூன்றாவது முடிவு வர தொடங்கி இருக்கிறது கோவை தொகுதியில் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் சேலம் தொகுதியில் திமுகவினுடைய வேட்பாளர் எஸ் ஆர் பார்த்திபன் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் ஆறாயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை இது மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தினுடைய முதல் சுற்றுல முன்னிலை சேலத்தில் எஸ் ஆர் பார்த்திபன் திமுகவினுடைய வேட்பாளர் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணனிட ஆறாயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இது வந்து தபால் ஓட்டு இல்லை இது வந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தினுடைய முதல் சுற்று வாக்கு அதே போல முதல் சுற்றுல கோயம்புத்தூரில் சிபிஎம் கட்சியினுடைய பி ஆர் நடராஜனை விட கூடுதல் வாக்குகளை பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் முன்னாள் எம்பி சி பி ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் பதிமூன்று தொகுதிகளுக்கான முன்னிலை நிலவரங்கள் வர தொடங்கி இருக்கின்றன இப்போது பதினான்காவது தொகுதி முன்னிலை நிலவரமும் வர தொடங்கி இருக்கிறது பதினான்கில் பதிமூன்றில் திமுகவும் ஒரு தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் முன்னிலை பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமையை பார்க்குறோம் நீலகிரி தொகுதியில் ராஜா முன்னிலை பெறுகிறார் தூத்துக்குடியில் கனிமொழி முன்னிலை பெறுகிறார் சிதம்பரத்தில் சிதம்பரம் கார்த்தி சிதம்பரம் சிவகங்கை தொகுதியில் முன்னிலை பெறுகிறார் அதே போல் ஒசூர் தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் முன்னணி நிலவரம் வருகிறது அதில் இப்போது திமுக வேட்பாளர் சத்யா முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இரண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் முன்னணி நிலவரங்கள் வந்திருக்கின்றன திருப்போரூர் ஒசூர் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் திமுக முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது இந்த இந்த தொகுதி தேர்தலை பொறுத்தவரையிலும் சேலம் அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தல் எப்படின்னு பார்த்தா அதிமுக வலிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற அவருடைய சொந்த தொகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதோட அந்த ஆறு தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றது அப்படின்றது ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ தொகுதியில் தான் கடந்த முறை அவங்களால் வெற்றி பெற முடிஞ்சது இந்த தொகுதியில் ஆறாயிரம் வாக்குகள் முன்னிலையில் திமுக வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார் முன்னணி பெறுகிறார் அப்படின்ற ஒரு செய்தி எதை எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டுக்கும் இருக்கணும் எதிர்ப்பலையில் தான் இப்போ திமுக முன்னாடி போயிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து இப்போ சேலத்தை எடுத்துகிட்டா பாமகவோட ஓட்டும் அங்கே நிறையா உண்டு அந்த அந்த அது அந்த ஓட்டு கூட ஏடிஎம்கேக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தெரியல ஸோ அந்த அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஃபைட்டு அவர் சேலம் மற்ற மற்ற தொகுதி எப்படியோ இல்லையோ அவர் சேலம் கட்டாயம் ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கார் இன்னொரு தொகுதியினுடைய முடிவு நமக்கு வந்திருக்கு முடிவுன்னு சொல்றதுல முன்னணி நிலவரம் வந்திருக்கு புதுச்சேரியில காங்கிரஸ் என்ஆர் காங்கிரஸ் இடையில போட்டி நடந்தது அதுல காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இதை தொடர்ந்து அதான் ஸோ அதனால எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சேலத்துல ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு அந்த நிர்பந்தம் டெஃபினட்டா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து ஏடிஎம் அவங்க அவங்க வின் பண்ணக்கூடிய பொள்ளாச்சி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் சண்முக சுந்தரம் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் பொள்ளாச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இப்போது இருக்கக்கூடிய சிட்டிங் எம்பி அஇஅதிமுக அவருடைய மகேந்திரன் மீண்டும் போட்டியிடக்கூடிய ஒரு தொகுதியில் அவருக்கு எதிராக கடந்த தேர்தலில் தோற்ற சண்முக சுந்தரம் நின்றார் இந்த நொடியில் சண்முக சுந்தரம் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறார் இதுவரை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் பதினாறு முடிவுகள் தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் பதினாறு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கின்றன முன்னணி நிலவரங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன பதினாறு முன்னணி நிலவரங்களில் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் கோயம்புத்தூரில் மட்டும் பாஜக முன்னிலை வகிக்கிறது மற்ற தொகுதிகளில் மற்ற அதிமுக கூட்டணி பின்தங்கி திமுக கூட்டணி முன்னிலை பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது சேலம் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சேலம் வந்து ஒரு பெல்வதர் கான்ஸ்டிடுவன்சின்னு சொல்லலாம் சேலம் வந்து ஒரு மேற்கு மண்டலத்தினுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அப்படின்றதுக்கான கேட்வே அதுதான் இப்போ இங்கே சேலத்தில் தொடங்கி பொள்ளாச்சி வரையிலும் அதனோட ட்ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கடந்த தேர்தலில் தருமபுரி தொகுதி வரையிலும் தருமபுரி மாவட்டம் வரையிலும் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்றது ஆனால் சேலத்தில் வந்து ஒரே ஒரு தொகுதி அதுக்கப்புறம் ஈரோட்டில் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே வாஷ் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை இருந்தது இப்போ சேலம் தொகுதியில் வரக்கூடிய முன்னணி நிலவரம் வந்து அவருக்கு ஒரு கௌரவ போட்டி முதலமைச்சரை பொறுத்தவரையிலும் அவர் தொகுதியில் அவர் ரொம்ப செல்வாக்கான ஒருவர் தொடர்ந்து வெற்றி பெறக்கூடியவர் அந்த தொகுதியிலேயே பெரிய வித்தியாசம் எடப்பாடியில் மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அதிமுக தரப்பில் இருந்தது இப்போ அந்த ஆறு தொகுதியினுடைய சராசரின்னு வருகிற போது அந்த இடத்துல ஒரு பின்னடைவு இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது பொள்ளாச்சி எல்லாத்தையுமே டிஎம்கே ஹெட் தான் அந்த வெஸ்டர்ன் ஃப்ரண்டே வந்து உங்களுக்கு எப்போதுமே ஏடிஎம்கே ஸ்ட்ராங்கோட தான் இருந்திரு
எஸ்பெஷலி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அவங்க இவ்வளோ பெரிய அளவில் ஜெயிக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம் அதை தவிர அந்த கொங்கு வேளாளர்கள்லேருந்து வந்த ஒரு முதலமைச்சர் வந்து அந்த அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுக்கு பெருவாரியாக ஓட்டு போடுவாங்கன்னு எதிர்பார்ப்பு இந்த இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து அது முறியடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும்